是你，我不要。这些我不要，放过我。我求你放过我，去看看别的姑娘。我求你别再爱我了，好不好？我是个孩子，没有那么多需要。师傅在上，请受徒儿一拜。先别着急叫师傅啊，那个拜师礼呢？拜师礼？哦。哦哦哦哦、不是你你这个，我好好还挺能藏。你你搁靴子里不硌脚吗？徒儿自幼家贫，攒了好几年，就这么多了。徒儿想着来御膳房啊，好好干，努力出人头地，得钱得名声，从而报效师傅，报效御膳房，报效皇上，报效大家。嗯，自从我广泛收徒以来，想拜入我门下的少年可以绕地球三圈了，哪个都比你有钱。哎，你说你一个小小的帮厨，我干嘛非得收你啊？师傅，我帅。不是，帅能当饭吃？可以的，师傅。以后工作上一有失误，你就把我推出去顶罪，刷我的脸，基本上可以把死期降成无期，无期降成有期，有期可以降成当场释放。能能能能这么厉害？无论是男女老少，不论是任何性别、年龄和种族，只要师傅叫我迷倒谁，我就去迷倒谁。迷不倒谁，我自己背着包袱滚蛋。师傅，给徒儿一个机会吧，颜值才是第一生产力。这也算是口齿伶俐啊。哎，呃，这是你大师兄金剑，叫人。大师兄好，要是以后有什么做的，尽管吩咐。三师弟，快起来，快起来，快！三师弟太客气了，太客气了。呃，这是你二师徒儿知道，这个一定是二师兄银剑。二师兄好。咦，小师弟聪明的很，连这都能猜到。嗯，还算是有点慧根啊。徒儿是根据师傅起名的规律来猜的。那师傅要不要给徒儿也取个名啊？那徒儿是要叫铜剑还是铁剑？木剑的话也挺好。是，我说要给你改名了吗？啊，还自己还上赶着要名字。你怎么这么贱呢？你不用改，师傅最近对改名有心理阴影。近几年之内，你对什么改名啊、改命啊，提都不要提，懂不懂？哦
，明白明白。这都什么鬼啊！我还是第一次知道，酒糟鹌鹑闻起来是什么味道。哎，不就是酒肉的味道吗？哎，你们看这道菜，这个豆腐末拌上蔬菜汁，好像我前天的呕吐物、啊。<笑>口味简直是不能承受之重啊！我得去看看他搞什么鬼。哎呀，我跟你一起去。嗯，我也去。嗯，这不能吃完再吃吗？这还没吃饱呢。见过娘娘吗？哎，老蔡，听说你大病一场，真是太遗憾了。不是，您这嘴上说遗憾，这表情能不这么喜气洋洋吗？你还真信啊！<笑>老蔡啊，这一年一度的厨房争霸赛又要开始了，你这身体也好的是时候，要参加吗？参加，肯定得参加啊！我上次是失利了，但这次没准就能呃重放光芒呢，是吧？我准备带徒弟们一块儿去参加这个厨房争霸赛。喂，你该不会是想让单卷他们去给你当炮灰来衬托你吧？不是，娘娘，这您放心啊，我对他们呀，就跟对自己亲生儿子是一样的。<笑>呃，这次比赛呢，南来的北往的厨子都有。嗯，要盐的有盐，要钱的有钱，要技术的有技术。我带他们就是锻炼锻炼。<笑>可是我听说这个大赛是新人的福音，却是老厨子的噩梦啊！你要是赢了的话，那你可以继续当你的御厨，吹吹牛逼；你要是输了的话，就只能夹着包袱，滚蛋了。哎，现在是他们年轻人的时间了，呃，这次我也算是在生死线上走了一遭，我算是想通了，我应该有自己的生活呀，呃，娶个老婆，生个儿子。哎呀，这到死的时候啊，也算是没白活。哎，那你生儿子一定不能像你啊，胖的跟个猪一样。欢迎厨王争霸赛进入决赛的一对选手，御膳名厨蔡太贤。好，另类小厨康善卷儿。好帅！哎呀，昨天他们俩还是一对师徒了啊，今儿就 PK 了，嗯。这是多么好的画面啊！这次厨王这个头衔
，会花落谁家呢？二位，也讲几句吧。啊，拉了票。呃，决赛作品呢，将会是我今生的扛鼎之作。鹿茸蒸熊掌。好，好，哎，好，好，好，哎，好，哎。我的决赛作品是《野菜酸豆角》。你怎么想做这个菜呢？小时候，我家很穷，常年吃不饱。我还记得我娘亲，总是会带我去山上摘野菜。回来后，用那些野菜配着我们吃了很久、也腌制了很久的酸豆角一起炒。那个香味我至今还记得，那是母爱的味道。所以，我要用它来进行最后的比赛。真是一个伟大的母亲呐、啊！你妈会为你而自豪的。我不知道，怎么不知道呢？因为他躺在荒坟里，我没有钱，连好点的墓碑都没有给他竖。不过我相信，若有在天之灵。他会为我高兴的。希望你们也喜欢我。我的座右铭是：心有多大，梦就有多大。挑战自己，超越极限，人生终将辉煌。请投票给我，谢谢。潘尚卷太可怜了，这票我要投给他。迪森呐，杰克曼，厨王争霸赛，最后的得主是康山卷。呃，发表一下你获奖感言吧，我啊。我只想说，盆栽再美，终究抵不过荒野之蓝。就像玉厨再好，终究也抵不过民间的一碟酸菜野豆角。那，你跟你师傅说两句话呗？啊，儿啊，我没话说。这。师傅，师傅，你别走！他要是走了，他们哥俩可怎么办？行了，今天你们三师弟算是出息了。从今往后，他就是掌勺一族。你们哥俩，好好跟着他，好好混，维持正脸啊！我觉得你今天。那个酸豆角特别酸，特别酸，好吃，那个菜也好吃。不是，我觉得那个熊掌，我也觉得不油腻，不好吃。那个酸豆角属于酸豆角，没有酸豆角加味。
蔡太贤，蔡太贤，不是蔡太贤，你这脚程还快的不行啊，紧赶慢赶都叫不住你、啊。别别别喊别喊别喊，我现在已经不是御厨了，厨现在芳华宫不太好，我我得避嫌。少放屁，我们找你是想帮你，帮我。据我们推测，康善卷儿肯定跟你有特殊关系。他不怀好意接近你，最后顶替你，步步为营。你好好回忆一下，你跟他到底有什么深仇大恨呢？我们压根儿都不认识啊，怎么可能结仇啊？他会不会是你儿子呀？那天你说要把徒弟当亲儿子看，他好像触动很大。不是，哎，不，哎，哎我我看还是算了吧。别废话。你进去问清楚，我们给你守着。要真是你亲儿子，就废了他。敢对亲爹这样，就是造孽。你废不了他，我就帮你出手。去呀，快点！小这东西你哪来的？这这明明是我送给康满花，是你什么人？你没资格说我娘的名字，这是我娘的东西，拿来。她是你娘？对，就算她是你娘，那那你干嘛这么恨我呀？啊？是，我跟你娘是初恋，但是我们被她家人拆散之后，再也没见过面了，我又没破坏你家庭和睦。你跟我做什么对？真没道理啊！我娘一生未婚，遭人耻笑，度日如年，谈何家庭和谐啊？你是在跟我说笑吗？你是说？儿。这孩子又去哪玩了？看这身上，嗯，哎呀，娘抱抱。娘，嗯嗯嗯嗯，你总说我们在等我爹，可我爹什么时候才回来呀？快了，你爹快回来了。卷儿要乖乖的，不然等你爹回来啊，打你的小屁股。<笑>娘，嗯，我爹长什么样啊？你爹呀，是个可爱的胖子，他会做东西给我吃。他那双手啊，像是能点石成金，什么都会变得不一样。娘，既然爹那么会做饭，那我们为什么还要饿肚子呀？因为你爹迷路了，所以我们要在分开的地方等他回来。我们一起等他，好不好？好。蔡太贤，你这个人渣，你怎么不去找他呀？就是他等了你那么久，连一个好分都没有留下，你简直就是人渣中的战斗机，败类中的 V V I P。我只想对你说一个字啊，呸！该挨揍的原来是你。不是我，我我们分开之后，到了家我上了好几次吊，可是我拽折了两根房梁，三棵树，我都没死了。后来我就心灰意冷，决定。到京城去闯一闯。这些年来，我一直都在想，不管怎么说，她也是富贵人家的小姐，肯定能听她爹的话，嫁给什么公子之类的。我一小厨子，哪敢痴心妄想啊？可没想到，他竟然自己逃出去了，还怀着我的骨肉。哈哈哈哈是我不好，都是我的错。我我我现在就来陪你。啊啊！
这就是当年你和他分开的地方，我把他给你带来有什么见不得人的，非要躲在树后？人家在煽情呢，我们这样出现会影响效果的。哎，可惜了，康善卷儿是来找他爹算账的，并不是刺杀你的那个刺客。这么关心朕呢，现在空了。说说你的意图吧，好山，你终于肯听我说了。嗯，是这样的，我呢，在宫里面也是一个多余的摆设，整天还会给你添堵，是吧？如果我能帮你把这个刺客揪出来的话，你就放我出宫吧。这是你第二回跟朕说你想出宫了，这足以代表我的心意是真真切切向往自由的。皇上，你笑了，这是不是就代表着？想得美，不可能。哎，你这人。最初的好感，就是想触碰，又缩回的手。罗罗罗。太监，自从康善卷一走啊，皇上每天吃饭的时候改吧唧嘴了，非常的失望。这才几天功夫，皇上就对善卷的手艺念念不忘了。这男人也太善变了。你，你不是男人？您是？我我我不是。<笑>我说老蔡啊，这怎么着都是你的孩子。青出于蓝胜于蓝，没有什么好嫉妒的，对吧？听见了吗？说的没错，最主要是你，啊，你的手艺现在不灵了，百分之百的失败率。哎，我是武公公，你有时候也劝劝皇上，这关不住的野马就让它飞驰吧，别成天惦记什么康师傅，要多关注关注眼前人。他还康师傅了。他是师傅，那我是什么呀？你是什么？你是什么不重要啊，重要的是你做那个菜啊，不是啊，没有创意。你就拿人上次，人家康善卷啪做出那个臭豆腐，皇上一吃，哎呦
，当时就点了赞了，还提那臭豆腐呢，就那臭味儿，还没大粪臭的纯正呢。那皇上口味太奇怪了，就就，现在当务之急，是把康善卷得给找回来呀、啊。嗯，哎呦，他这一走啊，我还真没心思做饭，我打听了。他好像是在什么酒楼里做菜，可是这酒楼那么多，怎么找啊？对呀、啊，嗯，我有办法找到他。哟，娘娘来了，娘娘，您，娘娘，您您有什么办法啊？我有一种特殊的技能，只要吃过一次，这个厨师做的饭菜我就能辨别出来，下次再吃的时候呢，我就能分辨出来。哇，是吗？不骗你，这个任务真的特别的适合我。大兄弟啊，你知道我们此番出行的目的是什么吗？帮曲斌娘娘验毒，怕她靠吃寻人，最后死在外边。<笑>这只是其中一个小任务，你得帮我把素素给追回来。我知道你平时特别特别会撩妹，所以想让你传授点经验给我。<笑>好啊，有解救万能的情况，你一定要背下来，非常有效。十二个时辰，就是你在我脑海里存在的时间。不可能，我每天拉屎的时候脑袋是放空的，我每天至少得拉两次，每次至少得半个时辰。你便秘啊？啊！哎呀，发发发发，那个你就照我说的，背一背。呃，十二个时辰。就是你每天存在我脑海里的时间，嗯，听的每一首歌，唱的是你，读的每一本书，写的是你，看的每一部戏里，演的是你，做的每一个美梦里的主角是你，是你，都是你。复述一下，呃，我听的每一首歌里，唱的是你，我写的每一本书里，写的是你。我看的每一部戏里演的是你，我做的每一个美梦的主角，是你，是你，都是你，是你让我忘却了我自己。哎呦，不错哦，哦，都会发挥了。呃，不过那个，呃，注意你的表情啊，你表白的时候啊，嗯，千万不要猥琐。我哪里猥琐？你一笑就猥琐。那我不笑，不笑像变态。我，哎，老爸。我特别想知道，像你这样的人，有女孩跟你主动说过话吗？有啊，你现在不就在主动跟我说话吗？撤！哎，我说大兄弟啊，你觉得我光背这些台词能行吗？要不然就去买件衣服，再去做个头啊！你把脸遮上就是最好的准备。滚滚滚滚滚滚！怎么样？都摆了这么久，你们给点反应好不好？哎，你看，看一看我刚出炉的发型，哎，看一看，还行。哎，你怎么跟机关的似的？我不跟你说了吗？啊，钱要花在刀刃上，这就是刀刃啊！发型可是男人的生命啊！你看我的发型啊，怎么样？哎，上是乱吃河底捞，东北一家鱼全都是我爱吃的。咱们开始吧。一个硬，一个饱，一个吃，让我们一路碾压过去吧。你确定你能尝出来吗？不是我吹了，叫我一声食神，我还是担得起。这个食神和吃货可是有区别的。什么区别啊？哎，我知道，食神只吃美食，吃货连屎都吃啊！不是我说的。别闹，别闹，别闹，别闹！猪肉的发型，哎哎哎哎。哎，你们看，那是什么？啊？哎，哎呀，他这张臭嘴啊，就说是。嗯、本人王丽丽，皮肤貌美，祖籍不详，于今年成功嫁于富商
，奈何丈夫不孕不育，眼看着雄厚的资产将无人继承，特需年轻、健康、品格优良的男子助我圆了做母亲的梦想，将我一千两黄金做感谢。哈哈，不用念啊，又不止你一个人识字儿。哎呀，有什么好看的呀？我要去吃饭。哎，等等，天上掉馅饼，肯定有好事。哎呀，看来我给素素的聘礼算是有眉目了。<笑>酒店高薪成聘男女公关，哎呦，哎呀！你说大兄弟，你激动什么？我书读的少，根本看不懂上面的意思。凭我会有这一朵纯情的美男子。呃，成招跑堂小二，需身体健康。哎呦，哎呀！哇，什么情况？这年头，连跑堂都要做那种事情吗？你不是说你看不懂上一条广告吗？哎，磨磨唧唧干啥呢？三个痛快，赶紧走！走了，饿死我了！哎，等等我！哎，哎，你干嘛呢？摆什么造型？进来啊！哦，不用了，那个你们先进去吃吧，我在门口看看有没有什么可疑的人物。神经病，这又不是皇宫。客官要吃点什么？嗯，我要这个、这个还有这个。<笑>好的，有客官有没有忌口的？忌口倒是没有。哎，当有一个要求，掌勺的厨师一定得帅，颜值必须得在这个之上，要比他高出很多的那种啊。呃，肚子上要起码有八块腹肌，要看起来就很下饭的那种。好嘞。我觉得吧，我们不用每家都吃，对吗？直接去后厨看大厨就好了。大厨是每家店的镇店之宝。客官，请用。谢谢。老板是不会让他轻易见人的，万一被挖角怎么办？更何况，吃才是重头戏，找胜权那只是业余作业，懂不？我就猜到了。你是王丽丽吗？啊、哦，对，是我。哦，我看见广告上面说那个你想要个儿子，请问都有什么要求呢？你是想应征的吗？我的要求很宽泛的，重点是要年轻、健康、聊得来。哎呦，呃，那你你看你跟我聊得来吗？我觉得还可以啊。哦、真的吗？是呀。那太好了。我可以为你做母亲的梦想了，娘。从今往后，你就是我的亲娘。我年轻健康无疾病，将来一定好好孝敬你。哎，娘，你为什么不说话？我能不能方便问一下，我们家里的家产到底有多少？哎，我们应该去哪里登记？哎，娘，你别说。哎，娘，我的家产。不是你说你弄个机关头怎么变得这么骚气呀、啊？你不，这种糊弄鬼的广告你也信啊？还亏你是宫廷第一侍卫呢，丢人！我那什么，我就好奇试一试。这家店的手艺还不错，不过不是抗战女人的手艺。讲究点。<笑>嫌我吃的多，故意甩掉我的吗？哪儿去了？哎，这几个人真是，哎，呀，大
太几个孩子出宫就是麻烦。你们坐着喝吧。走柠檬，这个名字起吧，我喜欢。老板，我要一杯。好，您先坐啊，稍等。好嘞请不要叫的这么亲密，我姓康。小康，我比你大。哦，康师傅，你找我，到底有什么事啊？在意这些细节，哦，我喜欢吃甜的，都放糖。那是盐。帅哥，我都喜欢。我不是说我，是说这个饮品，你喜欢吗？哦，他呀，嗯，超喜欢哎！哎，好奇怪，盐跟柠檬的混搭结合，酸爽清新，比单纯的果汁口感更有趣一些，层次也更分明一些。我今天啊，其实就吃了一整天了，感觉整个脑袋里面咕叽咕叽的都是胆固醇。喝了这个，一口下去，感觉三分钟就上天了。但是我不能上天，因为我是刚刚从天上下凡的小仙女。喂，你这还有没有更多的呀？我想要打包回宫一些。你送到小城外，鲜花儿摇交代。虽然已经是百花儿开，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔。你怎么才回来呀？都睡了。看我的脸，脸我是没看出落花，不过这脑子估计是有问题。哎呦！你家今天呀、啊，看见康善卷了，他还是那么有心，肌肉那么结实，那么养眼。<笑>我觉得我的脸上都已经焕发出了春天的光彩。<笑>小鲜肉的保质期有那么久吗？不会是花了大价钱做的吧？你说我是不是要恋爱了？我觉得你是要变态了呀！你呀，讨厌！哎，你尝一个，你就尝一口，真的好好喝，喝不死吧？在宫里做菜的时候就喜欢搞混搭，没想到这个饮料还延续了他一贯的风格。是啊，他还跟我说呀、啊，他最新研发了一种蒜香韭菜味的混搭饮品，还说过两天上市要请我喝呢。<笑>他真的好有创意、啊，怪不得皇上那么爱他。皇上，哦，我把正事
给忘了。你不会是忘了告诉他皇上让他回宫吧？嗯，光顾着欣赏帅哥，并质疑最高的赞美了，我把正事给忘了，怎么办呀？亲爱的，我觉得你应该告诉他，让他先把这个补脑的饮品给你研发出来。哎，今天这个牛郎和织女心怎么这么近啊？有奸情啊！哎呀，哪儿啊？吴耿耿，康善卷他不肯回来。嗯，但但但但是我为了皇上，我可以经常去找他，然后好好的。劝上一劝，哦，对对对对，那就麻烦娘娘您了啊，让她赶紧回来，皇上都想的路。好的好的好的好的好的好的好的好的。哎哎哎，你爸妈那句话比你的肾都虚啊，有那么明显吗？瞎子都能看得出。哎呦，你说我应该怎么劝康善卷啊？帮我想想办法吧。相思。